solo hazlo de Fatgani. La campaña cambia ahora, solo hazlo continúa haciendo cambios en nuestras comunidades y hoy vamos a conversar sobre un diplomado que se realizó con 60 líderes comunitarias y comunitarios. Hoy quiero dar la bienvenida a Lestel Kelly, ella es asistente territorial de esta campaña aquí en Managua y también a la licenciada Selene Bonilla, ella es apoyo técnico en, en estos territorios. Así que bienvenidas, ambas son miembros de FATCANIC, esta organización que durante ya un año completo está realizando esta campaña de mucho éxito. Trabajar con líderes comunitarias, nos explicaban fuera de cámara muchas que tiene un efecto multiplicador. Com coméntenos cómo inician con este diplomado y quiénes son las personas que estaban participando. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Eh, para mí es un honor poder estar aquí compartiendo el trabajo que estamos haciendo como FATCANIC aquí en el Pacífico de Nicaragua. Eh, para nosotros, trabajar con líderes comunitarios, líderes y lideresas comunitarios, ha sido una de nuestras principales fortalezas, porque a través de, de, de ellos, a través del el esfuerzo, de la disposición que ellos nos dan como, como FATCANIC, como proyecto, hemos logrado llegar a muchos, muchas familias, a muchos jóvenes, a muchos eh, padres de familia, a docentes, de manera de que ellos se dan cuenta cómo la violencia está afectando sus casas, su territorio, su escuela, cómo esto ha venido a, a destruir espacios, a destruir familias. Porque en muchos de los casos los jóvenes que, eh, que utilizan drogas son los, los jóvenes que eh, para poder tener esa sustancia utilizan la violencia, se van a, a las calles a robar, se van a les roban a su familia, eh, en el colegio, ya no hay confianza por parte de nadie. La comunidad le tiene un terror terrible, la familia desconfía completamente y que a la misma vez la familia también eh, considero yo que eh, se aleja, no le, no le toma mucha atención y entonces es ahí donde los jóvenes vienen, eh, vienen se vienen involucrando más en lo que es el consumo, se vienen involucrando más en lo que es violencia, en lo que es eh, involucrando también a otros jóvenes a poder utilizar este tipo de sustancias. Entonces, a través de los procesos de facilitaciones, de capacitaciones que FACANIC está eh, impulsando a través del proyecto Cambia Ahora Solo Hazlo, eh, se le están dando herramientas a líderes que identificamos dentro de los territorios. Estos líderes eh, asumieron el reto, junto con nosotros, de trabajar por su comunidad y para su comunidad. Entonces, desde ahí, para nosotros ha sido uno de los, de los principales eh, ventajas, porque ellos, eh, con todas estas herramientas que les brindamos a través del Diplomado de Comunicación eh, Comunitaria y Promotoría Social, ellos se sienten ya capaces de poder trabajar con su comunidad ya saben cómo organizar una actividad, ya saben cuál, qué se necesita para que las personas asistan a sus actividades. A mí me encanta ¿no? dentro del proyecto la forma en que han logrado sensibilizar a la población, en este caso a una comunidad. Cuando hay un caso de tal vez un joven que esté en drogas, muchas veces está el morbo ¿no? y decir no, es que ese chaval es un drogadicto, no, es que ese chaval es un vago. Y realmente uno no se acerca a tocar y llamar y, y dar amor y por lo menos venir y tomar en cuenta y, y ponerse en los zapatos de la persona que está siendo víctima de esta adicción. Eh, como comunidad, cuando ustedes ya tocan el círculo, ¿no? el corazón de la familia, eh, a veces uno, como vos decís, uno no quiere aceptarlo, no sabes cómo hablar con tus hijos, cómo hablar con tu amiga también, si ves a tu hijo que está pasando por una una situación sumamente difícil, que los chavalos tienen tanta presión social, eh, que hoy te dicen, no, ¿cómo no te vas a tomar un trago? Y empiezan a tomar desde los 13 años, o la forma en que hablan entre ellos, cómo se refieren a una mujer, eh, igual, son cosas que pasan. ¿Cómo ustedes han logrado sensibilizar ¿no? a la familia para poder ayudar y que el cambio sea profundo? Realmente para nosotros es satisfactorio ver que a través de estos procesos de formación hemos logrado un impacto no solo en los líderes y lideresas comunitarios, sino también 
de que dentro de la familia hemos visto cambios. Eh, nosotros hablaba, les comentábamos ¿verdad? detrás de cámaras que eh, en Managua ahora tenemos un promotor que es de Huaspan y que él había, es uno de los protagonistas de nuestros documentales. Él era un joven que había estado en la droga, yo creo que en lo más profundo, como él nos lo comenta, y ahora él, él es un ejemplo de cambio. Realmente esa es la satisfacción que nos llevamos nosotros como campaña, como proyecto, porque en sí eh, nosotros estamos brindando las herramientas para que los líderes y lideresas de sus comunidades puedan formar un equipo, que puedan formar alianzas y que ellos sean realmente agentes de cambio. Ahora que nosotros hemos finalizado este proceso, nos hemos dado cuenta de que ellos pueden, se pueden sentir empoderados y decir, yo soy un agente de cambio. Yo recuerdo los inicios de los, de los módulos de diplomado y ellos se atemorizaban hasta para compartir las problemáticas que habían dentro de sus barrios. Y ahora ellos tienen una agilidad para expresarse, para poder compartir todos los conocimientos que ellos han adquirido gracias a estos procesos de formación. Cuéntenos un poquito más del diplomado. Estaba compuesto por 60 eh, sí. líderes comunitarios. ¿Esto fue únicamente aquí en Managua? Sí, bueno... Eh... Estos diplomados se desarrollaron en todos los territorios donde está la campaña. Bluefields, Laguna de Perlas, Desembocadura, Bilwi, Huaspán y aquí en Managua. Eh, de la misma manera que se seleccionaron aquí, se seleccionaron en todos los territorios donde está la campaña. Eh, ha sido un proceso eh, difícil porque realmente, como dice Selene, no todo el mundo asume un reto de poder estar en su territorio, estar en su barrio y decir, vengan, hagamos ese cambio. ¿Por qué? Por, a mí, por el mismo temor, el mismo temor que la población no, pueda, no quiera aceptar, que la población tenga miedo de que estén involucrados en este tipo de procesos, porque muchas veces eh, recibís represalias de, 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 de X o Y razón. Entonces, pero a través de este proceso como diplomado en donde los, los, los jóvenes, porque no solo jóvenes, sino también teníamos señores adultos que también se sienten que eh, mi hijo, mi nieto son los que están creciendo en este ambiente. Porque yo no puedo contribuir como una persona adulta que viví, que tengo un espacio de... De, mucho, de mucha violencia, de mucha droga, ¿por qué no puedo contribuir yo como una persona adulta en que esto ya se acabe? Lester, yo quiero que finalicemos la entrevista y que vos me compartas qué significa para vos personalmente Cambia Ahora, Solo Hazlo, porque has, has visto todo. Sí, en lo personal, te voy a ser sincera, para mí ha sido algo sumamente especial, porque desde el momento como... Desde el momento, yo tengo seis meses de ser mamá y para mí ver esta situación, eh, ver cómo Nicaragua, ver cómo cada familia, ver cómo todos esos espacios se están destruyendo por droga, por alcohol, es algo sumamente difícil porque realmente como madre no querés ese tipo de vida para tu hijo. ¿Por qué? Porque es un espacio donde no creces con esa tranquilidad, no salís a la calle con esa tranquilidad. Y entonces nosotros como proyecto y como equipo de FATCANIC eh, estamos comprometidos realmente en que queremos ese cambio. Por eso la campaña se llama Cambia Ahora Solo Hazlo, porque yo no puedo cambiar si vos ni vos cambias, si vos ni vos apoyas a este cambio. Entonces a través de esto eh, he sentido, me he sentido como, como diría, como la herramienta necesaria, hablando en lo espiritual, donde se me ha facilitado, ha facilitado al equipo en donde nosotros podemos lograr ese cambio, donde nosotros nos sentimos capaces y tenemos las herramientas necesarias desde el momento que estamos sentadas aquí en, en un espacio público, donde cada familia en casa, donde tal vez no se sabe qué situación se está viviendo, qué estás viviendo con tu hijo. Entonces, todos esos procesos son algo que realmente eh, me hace sensible saber, porque hemos recibido llamadas de madres desesperadas a nuestras oficinas buscando apoyo. 
nosotros a través de la alianza con organizaciones, en este caso tra también trabajamos con SEA, que es un espacio donde eh, atienden especialmente a jóvenes, a adultos en espacios de adicciones, nosotros a través de ellos hacemos esa alianza, le buscamos apoyo a esas personas porque realmente la campaña, si lo centramos solamente en sensibilizar y llamar a la opinión pública, no estamos haciendo nada. Pero si buscamos ese apoyo, esa ayuda a esos jóvenes, a esas personas adultas que necesitan, entonces sí estamos logrando ese cambio que queremos. Muchísimas gracias. Yo creo que con ese mensaje todos sabemos que tenemos la oportunidad y el compromiso de cambiar y ahora, ahora y simplemente hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más aquí en Vertecio Mara, todo en positivo. Por la campaña Cambia Ahora, solo hazlo de Fatganí.